পাটকল শ্রমিকদের বাহাত্তর ঘন্টার ধর্মঘটের শেষ দিনে ট্রেন ভাঙচুর আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ রেলপথ মহাসড়ক অবরোধে চরম দুর্ভোগ ছয় এপ্রিলের বৈঠকের সমাধান না এলে আবারও কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবং আমি গোলাম রাব্দি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ এলে প্রতিহত করতে হবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রী বললেন বাংলাদেশে যুদ্ধ নয় শান্তি চায় বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থার ব্যাপারে বিদেশি কূটনীতিকদের জানালো বিএনপি তার শারীরিক অবস্থা ভালো জানিয়েছে নিজেই বললেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের পরিচালক তেরো দিনের মাথায় আবারও কো চেয়ারম্যান পদে ভাই জি এম কাদেরকে ফিরিয়ে আনলেন নব্বই বছর বয়সী এর সাথ স্বাভাবিক বললেন দলের নেতারা এবং পা হারানো রাসেলকে পঞ্চাশ লাখ টাকা না দিলে নিলামে তোলা হবে গ্রিন লাইনের বাস বন্ধ করে দেওয়া হবে চলাচল জানালেন আদালত বাহাত্তর ঘন্টা ধর্মঘটের শেষ দিনে এসে ট্রেনে ইট পাটকেল ছুড়ে ভাঙচুর করেছেন পাটকল শ্রমিকরা দেশের বিভিন্ন স্থানে মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ও রেলপথ আটকে বিক্ষোভ করেছেন তারা ঘন্টার পর ঘন্টা ট্রেন ও যান চলাচল বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় যাত্রীদের ছয় এপ্রিলের বৈঠকে দাবি আদায় না হলে আবারও কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি তাদের রিপোর্টারদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট নয় দফায় বাহাত্তর ঘন্টা ধর্মঘটের শেষ দিনে মহাসড়ক ও রেল লাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকরা নরসিন্দী তরোয়া এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী কর্ণফুলি এক্সপ্রেস ট্রেনে ইট পাটকেল ছোড়া হয় কাজ ভেঙে অন্তত পনেরো জন আহত হন ট্রেন আটকে রেল লাইনে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দেন তারা পুলিশ তাদের সরিয়ে দিলে এক ঘন্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় শ্রমিকরা যেভাবে পাশে ইট দিয়া পাথর দিয়ে হামলা করছে অনেক সাধারণ পাবলিক আমরা আহত হয়েছি চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেন আমিন জুট মিলে শ্রমিকরা মহাসড়কে যান চলাচল তিন ঘন্টা বন্ধ থাকে এক পর্যায়ে রেলপথ থেকে সরে গেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়গামী ও নাজিরহাট থেকে শহরগামী শাটল ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় সাত তারিখ আমাদের শ্রমিক নেতৃবৃন্দর যে বৈঠক সেই বৈঠকে দাবি মানা না হলে আরও বৃহত্তর কর্মসূচি আমরা সাত তারিখ আপনাদেরকে জানিয়ে দেব খুলনায় মিছিল নিয়ে খুলনা যশোর মহাসড়ক ও রেলপথে অবস্থান নেন শ্রমিকরা বেলা বারোটার দিকে কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দিয়ে তারা বলেন আগামী ছয় এপ্রিল বিজিএমসির সাথে বৈঠকে সমাধান না এলে আবারও কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হবে বিজিএমসির চেয়ারম্যান সাহেবের চিঠি পেয়েছি উনি আমাদেরকে আগামী ছয় তারিখ সাড়ে এগারোটায় আমাদের নিয়ে আলোচনা করবেন এই দাবির বিষয়ে তো সেই আলোচনা যদি আমাদের দাবি বাস্তবায়ন হয় তাহলে আমাদের আর পরবর্তী আমাদের কর্মসূচিতা প্রয়োজন হবে না রাজশাহীতে মিছিল নিয়ে ঢাকা রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা চার ঘন্টা বন্ধ থাকে মহাসড়কে যান চলাচল ধর্মঘট আমাদের বাহাত্তর ঘন্টা পৌঁছতে আগামীকাল ভোর ছটা পর্যন্ত ধর্মঘট মিলবদ্ধ থাকবে আমরা কেউ কাজে যোগদান করব না এছাড়া সিরাজগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জেও বিক্ষোভ করেছেন পাটকল শ্রমিকরা বাংলাদেশ যুদ্ধ নয় শান্তি চায় তবে কেউ যদি সার্বভৌমত্ব রক্ষায় হুমকি হয় কিংবা আক্রমণ করতে আসে তাকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি থাকতে হবে দেশের সকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময়ে শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত সেনাদের আরও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার তাগিদ দেন তিনি 
মুক্তিযুদ্ধের পর এই ভবনে বসেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সরকার পরিচালনা করতেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চার বছর পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেই স্মৃতি বিজড়িত ভবনে এলেন তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের ধারাবাহিকতায় এবার নিজের অধীনে থাকা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করলেন শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সকালে শেরেবাংলা নগরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে তিন বাহিনী প্রধান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে সক্ষমতা ও প্রস্তুতিতে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই আমরা কারোর সাথে যুদ্ধ করব না আমরা যুদ্ধ করতে চাই না কিন্তু কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে তাহলে তার জন্য যথাযথ জবাব আমরা দিতে পারি আর আমার দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমতার জন্য রক্ষা করতে পারি সেই প্রস্তুতিটা সবসময় আমাদের থাকতে হবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিকায়ন করা হচ্ছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন শান্তিরক্ষায় নিয়োজিতদের আরও দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা যাচ্ছে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা যাচ্ছে সবাই যাচ্ছে যুদ্ধের সরঞ্জাম থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই একটা পরিবর্তন আসে আধুনিকতা আসে নতুনত্ব আসে কিন্তু আমাদের যারা সেখানে যাবে তারা সব বিষয়ে পারদর্শী থাকবে সেটাই আমি চাই কোনো সংঘাত নয় বরং শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা তাদের সাথে কখনো কোনো সংঘাতে যাব না বরং তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের নাগরিকদের তারা যেন ফিরিয়ে নিয়ে যায় দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের অবহিত করেছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা এদিকে তিনি অনেকটাই ভালো আছেন বলে জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাক্তার এ কে মাহবুবুল হক অন্যদিকে তথ্যমন্ত্রী বলেছেন বেগম জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে বিএনপি বৃহস্পতিবার বিকেলে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকদের সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা চেয়ারপারসন বেগম খালেদের যে ট্রিটমেন্ট এবং তিনি এখন ইয়েতে আছেন পিজি হসপিটালে আছেন তার শারীরিক কন্ডিশন এবং তার যে চেক আপের রিপোর্টগুলি আমরা পাইছি এবং এই রিপোর্টটা আমরা পাইছি হাইকোর্টের নির্দেশে তার আগে সরকার এটা গায়ে মাঠে নাই এটা डायबेटिसंट्रोल অন্যদিকে দুর্নীতির মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বেগম জিয়ার মুক্তি কিংবা চিকিৎসা কোনটিতেই সরকারের হস্তক্ষেপ নেই জানিয়ে তথ্যমন্ত্রীর দাবি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিএনপি বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে তারা বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন এবং বক্তব্য রাখছেন এতে মনে হয় যে ওনারা সবাই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রকৃতপক্ষে বেগম জিয়া যেই ধরনের সুযোগ সুবিধা কারাগারের মধ্যে পাচ্ছেন সেটি নজিরবিহীন আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা রাত এগারোটার সময় আরও থাকছে মাত্র এক মিনিটের পরীক্ষায় মিলছে ড্রাইভিং লাইসেন্স সরকারি প্রকল্পের অধীনে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণেও গুনতে হচ্ছে টাকা চালক নয় তৈরি হচ্ছে ঘাতক বলছেন বিশেষজ্ঞরা পাহারানু রাসেলকে পঞ্চাশ লাখ টাকা না দিলে নিলামে তোলা হবে গ্রিন লাইনের বাস একই সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হবে রাস্তায় চলাচল জানিয়েছেন আদালত গ্রিন লাইনের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আব্দুল সাত্তারের উপস্থিতিতে দুপুরে বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন আদালতের আদেশের পরেও রাসেলকে পঞ্চাশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ না দেয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন দুই বিচারপতি 
2018 সালের 28 এপ্রিল মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারে কথা কাটাকাটির জেরে গ্রিন লাইন পরিবহনের বাস চালক ক্ষিপ্ত হয়ে প্রাইভেট কার চালকের উপর দিয়ে বাস চালিয়ে দেন এতে ঘটনাস্থলেই প্রাইভেট কার চালক রাসেল সরকারের বাম পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় গেল বছরের 14ই মে ক্ষতিপূরণ চেয়ে হাইকোর্টের রিট আবেদন করেন সাবেক সাংসদ আইএনজিপি উম্মে কুলসুম গত 12 মার্চ গ্রিন লাইন পরিবহনের ব্যাখ্যা শুনে হাইকোর্ট দুই সপ্তাহের মধ্যে রাসেলকে 50 লাখ টাকা দিতে নির্দেশ দেন বৃহস্পতিবার সকালে ক্ষতিপূরণ বিষয়ে আবারো শুনানি শুরু হয় এই সময় আদালতের আদেশের পরেও রাসেলকে ক্ষতিপূরণের 50 লাখ টাকা পরিশোধ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন দুই বিচারপতি 10 এপ্রিলের মধ্যে প্রাইভেট কার চালক রাসেলকে ক্ষতিপূরণ না দিলে বাস নিলামে তুলে ক্ষতিপূরণ আদায় করার কথা বলেন আদালত একই সঙ্গে 11 এপ্রিল থেকে গ্রিন লাইন পরিবহনের সব ধরনের টিকিট বিক্রি বন্ধের নির্দেশনা দেয়া হয় একটা মানুষের তো বিবেকবোধ থাকে বিবেকবোধ থেকেও জিজ্ঞেস করে যদি আর্থিকভাবে না সহযোগিতা করতে পারে জিজ্ঞেস করতে পারে আপনার শারীরিক অবস্থা এখন কেমন এত বড় একটা দুর্ঘটনা থেকে আমার তো বাঁচার কথা ছিল না এই ওনরা বিভিন্ন টেকনিক্যাল কারণে টাকাটা দিতে যাচ্ছে না এবং সেই জন্য তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মাননীয় আদালত এটা শুনেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন আগামী 9 তারিখে যদি আশা কথা বলেছেন 10 তারিখে অর্ডার দিবেন এবং 10 তারিখের মধ্যে সমস্ত সিদ্ধান্ত এই মাননীয় আদালত ফাইনাল সিদ্ধান্ত দেবে এবং এও বলেছেন বারবালি যে আগামী 11 তারিখের জন্য গ্রিন লাইন পরিবহন কোনো টিকিট সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি না করে তবে গ্রিন লাইন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তারা আদালতের নির্দেশ মেনে টাকা দেবেন 50 লাখ টাকা যেটা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে আমরা এই টাকা দিতে আমরা অস্বীকার করি না এই টাকা দেওয়ার কোর্ট যেভাবে বলতেছে আমাদের হয়তো দিতে হবে মালিক আসলে এই বিষয়ে ডিসিশন হয়ে হয়তো আমরা 10 তারিখে এই বিষয়ে আমরা দিব 12 মার্চের আদেশে 50 লাখ টাকা দেওয়ার পাশাপাশি গ্রিন লাইন কর্তৃপক্ষের খরচে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাসেলের কৃত্রিম পা লাগানোর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন আদালত তাহিয়া রুবাইয়াত অপলা সময় সংবাদ ঢাকা 13 দিনের মাথায় আবারো কো চেয়ারম্যান পদে ভাই জিএম কাদেরকে ফিরিয়ে আনলেন 90 বছর বয়সী হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ সন্ধ্যায় হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় গত 22 মার্চ জিএম কাদেরকে কর্তব্যে অবহেলার কারণ দেখিয়ে কো চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় বারবার এই ধরনের পরিবর্তনকে স্বাভাবিক হিসেবেই দেখছেন পার্টির নেতারা একাদশ জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির শীর্ষ পদে রদবদলের নাটকীয়তা যেন থামছেই না 22 মার্চ দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ তুলে কো চেয়ারম্যানের পদ থেকে নিজের ভাই জিএম কাদেরকে সরিয়ে দেন দলটির চেয়ারম্যান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ কো চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরের দিন জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা পদ থেকেও তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় এ নিয়ে আলোচনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারো কো চেয়ারম্যানের পদে পুনর্বহাল জিএম কাদের বৃহস্পতিবার রাতে হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ স্বাক্ষরিত এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় ঠিক 13 দিনের মাথায় জিএম কাদেরকে কো চেয়ারম্যান পদে পুনর্বহাল করে আবারো আলোচনার জন্ম দিল দলটি তবে দলের এই শীর্ষ নেতা সুনীল শুভরায় বিষয়টিকে স্বাভাবিক হিসেবেই দেখতে চান তার দাবি চেয়ারম্যান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ দলের সাথী এমনটি করেছেন এখন আবার আগের অবস্থান থেকে সরে এসে পুনর্বহাল করেছেন এটা আমাদের তো পার্টির সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার একটা অংশ এটা সংগঠনে এরকম বহিষ্কার পুরস্কার তিরস্কার পদোন্নতি পদাবনতি এই এগুলো তো এটা যে কোনো সংগঠনের মধ্যে থাকে চেয়ারম্যান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের পার্টিতে পার্টির চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত উনি কেন করেছিলেন সে বিষয়ে আমি ব্যাখ্যা দিতে পারব না আবার উনি কেন নিয়েছেন সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে পারব না আর দলের महासचिव মশিউর রহমান রাঙা বলেন দল এবং হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হলে তিনি শাস্তি দেন আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এটা এক ধরনের রুটিন ওয়ার্কের মতোই মন্তব্য তার ওটা যে কোচারম্যান ছিল তো উনি কোচারম্যান যেটা ছিল ওটা থাকবে এটা তো এটা তো এটা সাইট সব সময় করেই থাকেন কোনো অপরাধ করলে হয়তো সাধারণ পানিশমেন্ট দেন আবার তুলে দেন এটা তো আমাকে তিনবার নিয়েছিল স্কুলে তাহলে এটা নতুন কোনো বিষয় নয় এটা 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 রুটিন ওয়ার্কের মতোই আছে ওনার সাথে দলের সাথে বা ওনার সাথে কোনো রকম ভাবে কোনো একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলেই ওটা আমাকেও তিনবার বসে করেছেন উনি তো আমি মনে করি যে আমার দোষ ছিল আমি মনে করি যে আমার দোষ ছিল এই কারণে করেছেন আবার উনি নিয়ে তুলেও নিয়েছেন আমাকে महासचिवर पद सर नतून महासचिव मशिउर रहमान रांगा के लिए नाना आलोचना समालोचना चले दलटी घिरे मौसुम इसलम समय
ঘুষ বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া গেছে সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের দক্ষ চালক গড়ে তোলার বিভিন্ন প্রকল্পে ঘুষের বিনিময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের পাশ করিয়ে দিচ্ছে কর্পোরেশনের কিছু প্রশিক্ষক সড়ক আইন না মেনে লোক দেখানো পরীক্ষায় পাশ করা এসব চালক মহাসড়কে এক একজন ঘাতক হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের আজহার লিমন রিপোর্ট ছবি তুলেছেন ওমর ফারুক প্রচলিত আইন কিংবা বিআরটি এর রেজুলেশন অনুযায়ী কম করে 30 মিনিট সড়কে চালনার পরীক্ষা দেওয়ার কথা থাকলেও এসব শিক্ষার্থী সড়কে গাড়ি চালানোর চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে গড়ে 1 মিনিটের পরীক্ষায় ব্যাক গিয়ারে কমবেশি 3 মিটার চালানোর পরীক্ষা দিয়ে চালকরা কি করে মূল সড়কে শত শত মাইল পাড়ি দেবেন তা অবশ্যই বিবেচনার বিষয় সময় সংবাদ জানতে চায় সত্যিকারের কতটা শিখেছে সরকারি প্রকল্পের অধীনে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নেয়া এসব শিক্ষার্থী घुषर बिन्स परीक्षा पास करस्वीकार कर परीक्षा प्रतिनिधि सह बोर्ड संश्लिष्ट सदस्य घुषर बनीमय चालक लाइसेंस प्रदान अभिजोग आसल नतून किचु नये बीआरटर बिुदे आगे एम अभिजोग रुटीसी सीप सरकार प्रकल्प शिक्षार्थी जिसब अभिजोग कर लें प्रशिक्षण दिए सरकार चार जन चालक हिसेब कर देखा जाए परीक्षा शुरू मात्र आधा घंटा आगे बिना मूल्य ड्राइंग शिखते आसा सब शिक्षार्थी का हाथी ना अंत चार लाख टाक तब बराबर मत घुष नार अभिजोग अस्वीकार करें सरकार प्रकल्प ड्राइर तैरण प्रक्रिया प्रकाश कर संश्लिष्ट कर देखे ना देखार भान कर कारा पसार लेंदेन करा क्योंकि इजिली नियंत्रण करते सिसिटी दी कल्फ एनफोर्समेंट हो जाए जख दे तक बुझते हैं टाटा तो अनेक स्तर मध्य विलिबेंटन है ए बेपारे बीआरटिस संश्लिष्ट कर्मकर्तार संगे जो कर ले कैम सामने कथा बोलते राजी हन अजहर लिमन समय संबाद ढाका प्रधान अर्थनीतिद जाहिद होसेन तथ्य हलो इथोपिया रुआंडा भारत और भूटान संबाद सम्मेलन आगामी सात शता बी प्रबृद्धि धरे रखते गल एक दशक धरे बांगलेश धरे रेखे प्रबृधिर धारावाहिकता प्रति बचरे ही बाढ़ सामग्रिक अर्थनीतर आकार जानुरी ही लंडन भित्तिक गवेषणा प्रतिष्ठान सेंटर फर इकोनमिक एंड विजनेस रिसार्चर प्रतिबेदने देखा जाए तेतालम एगिए एकचल्लिसम अर्थनीतर देश होंगलेश এবার বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হলো সম্ভাবনাময় পাঁচ অর্থনীতির দেশের মধ্যেও রয়েছে বাংলাদেশ আমরা বলছি যে মোটামুটি একটি শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে এবং সেটা অন্তত সাত পার্সেন্ট বা তার বেশি হতে পারে আমাদের যে আভ্যন্তরীণ যে অনিশ্চয়তাগুলো সেখানে আমরা বলছি এটা মোটামুটি ব্যালেন্সড মানে একটা বড় ঝুঁকির জায়গা হলো ব্যাংকিং খাত प्रधान अर्थनीतिद ढाला ऋण पुनः तफसिलीकरण सूझ दी नेतिबाचक प्रभाव पड़ते तई नीति निर्धारक सठीक पद्धति संस्कार जरूरी संस्कार धारावाहिकता प्रयोजन तरह सब चे गुपूर्ण जैगा सामस्टिक 
এটাই ছোঁয়াচের রোগটাকে আরো বেশি বাড়িয়ে দেয় বিনিয়োগ কর্মসংস্থান আমদানি রপ্তানি সহ সার্বিক অর্থনীতির তথ্য বিবেচনায় চলতি অর্থবছর শেষে প্রবৃদ্ধি 7.3 শতাংশ হতে পারে বলে ধারণা করছে বিশ্বব্যাংক তবে সরকার বলছে প্রবৃদ্ধি অর্জন হতে পারে 8.13 শতাংশ এতে আমাদের কিছু হিসাব নিকাশের পদ্ধতি আছে তার ভিত্তিতে আমরা এই 7.3 সানবীর রূপল সময় সংবাদ ঢাকা দেশে ক্যান্সার কিডনি রোগ সড়ক দুর্ঘটনা বার্ন সহ অসংক্রামক রোগে বর্তমানে মৃত্যু হার 65 শতাংশ বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর জাহিদ মালিক বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে সকালে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন তিনি এই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে দেশের সব হাসপাতালগুলোতে একটি আলাদা কর্নার স্থাপন করা হবে অলরেডি একটা নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে আমাদের সমস্ত হাসপাতালে যে তাদের বর্তমান এই অগ্নিজত্ব কারণে যাতে যাতে কখনো যদি কোনো এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে সেটাকে মোকাবেলা করার জন্য কি প্রস্তুতি আছে যে তারা ইমিডিয়েট ড্রিল করবে ফায়ার ড্রিল যেটা বলে যন্ত্রপাতিগুলোকে চেক করার জন্য যেগুলো সচল নয় সেগুলো সেখানে নতুন লাগাই দেওয়ার জন্য আর নতুন নতুন কিছু ফায়ার এক্সটিংগুইশন আমরা দিয়ে দিচ্ছি চাহিদা মোতাবেক পুরনগুলোকে যেগুলো ওয়াকেজও সেগুলোকে ফেলে দিতে বলেছে চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার ঘুঘুশাল গ্রামে পঞ্চাশ শতক জায়গায় নিজ উদ্যোগে দারু শিল্পের চিত্রশালা গড়ে তুলেছেন সমীরণ দত্ত নিজেই গাছের গোড়ালি বা শেকড় দিয়ে তৈরি করেন নান্দনী শিল্পকর্ম নিখুঁত মনোরম এসব শিল্পকর্ম দেখতে তার চিত্রশালায় ভিড় করেন দূর দূরান্তের দর্শনার্থীরা তার শিল্পকর্মকে এগিয়ে নিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা ফারুক আহমেদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট সমীরণ দত্ত পেশায় একজন দারু শিল্পী পুরনো বা নষ্ট হওয়া গাছের গোড়ালি কিংবা শেকড় খোদাই করে তৈরি করেন দৃষ্টি নন্দন শিল্পকর্ম চার মাস আগে চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার ঘুঘুশাল গ্রামে পঞ্চাশ শতক জায়গায় গড়ে তোলেন দারু শিল্পের চিত্রশালা এখানে রয়েছে লিচু মেহগনি থেকে শুরু করে নানা গাছের কাঠ আর গোড়ালি দিয়ে তৈরি ছোট চাবির রিং ডাইনিং টেবিল চেয়ার হাতি ডাইনোসর ও পাখি সহ নানা রকম পশু পাখির অবয়ব যা দেখতে প্রতিদিন ভিড় করেন নানা বয়সী মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে এত নান্দনিক শিল্প যা আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করতেছে মানুষ যে কাঠ দিয়ে এত কিছু তৈরি করতে পারে আমার তা আগে জানাই ছিল না যে অবয়বগুলো কল্পনার জগতে নিয়ে যায় মানুষের মনোজাগতিক একটা যে বিনোদন সে বিনোদনকে প্রস্ফুরিত করে তার পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় তার জন্য তাহলে আমাদের চাঁদপুরের জন্য অনেক বেশি গৌরবের হবে বিষয়টি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করলেও উনিশশো সাল থেকে পেশা হিসেবে বেছে নেন এই দারু শিল্প তার হাতে খড়ি হয় চিত্রশিল্পী ফেরদোসী প্রিয়ভাষিনীর কাছ থেকে শিল্পকর্ম মানে শিল্পে এইসব কাজ করবে এইসব কাজ কর্ম করে আর কি জীবন যাপন করে সংসার চালায় অতি পরিচিত কাছের জিনিস যে একটু ভিন্ন মাত্রায় চেষ্টা করলে ভিন্ন রূপ পেতে পারে আমি সেই কাজটা করেছি আর আমার প্রেরণার মূল জায়গাটা হচ্ছেন ফেরদোসী প্রিয়ভাষিনী এ চিত্রশালাটিকে টিকিয়ে রাখতে ও এর পরিসর বাড়াতে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস দেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ এই কর্মকর্তা এই নন্দিত ভাস্করের কাজগুলো যেন আরো ছড়িয়ে যেতে পারে সেজন্য আমরা সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রাম এবং সিলেটে এ পর্যন্ত দশটি প্রদর্শনী করেছেন সমীরণ দত্ত সময় সংবাদ চাঁদপুর পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের শেষ দিনে ট্রেন ভাঙচুর আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ রেলপথ মহাসড়ক অবরোধে চরম দুর্ভোগ দাবি না মানলে আবারও কর্মসূচির হুঁশিয়ারি সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণ এলে প্রতিহত করতে হবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রী বললেন বাংলাদেশ যুদ্ধ নয় শান্তি চায় বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থার ব্যাপারে বিদেশি কূটনীতিকদের জানালো বিএনপি তার শারীরিক অবস্থা ভালো জানিয়েছেন নিজেই বললেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের পরিচালক তেরো দিনের মাথায় আবারও কো চেয়ারম্যান পদে ভাই জি এম কাদেরকে ফেরিয়ে আনলেন নব্বই বছর বয়সী এরশাদ স্বাভাবিক বললেন দলের নেতারা এবং পা হারানো রাসেলকে পঞ্চাশ লাখ টাকা না দিলে নিলামে তোলা হবে গ্রিন লাইনের বাস বন্ধ করে দেয়া হবে চলাচল জানালেন আদালত
এই ছিল রাত 11টার সময় আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সকল খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ সঙ্গে থাকুন সময়